আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুল জামান আকাশ লারাবেল বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালসে পার্ট 8 এ আপনাদের স্বাগত গত টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছিলাম লারাবেলের বিল্ট ইন ইউজার অথেন্টিকেশন সিস্টেম ইউজার রেজিস্ট্রেশন লগইন ফরগেট পাসওয়ার্ড এই পর্বে আমি দেখাবো লারাবেলের কাস্টম ইউজার অথেন্টিকেশন সিস্টেম যেমন আমরা গত দিনে টিউটোরিয়ালে গেলে এখানে রেজিস্টারে রেজিস্টারে নেম ইমেইল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড এরকম জিনিসগুলো থাকবে এগুলো দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে কিন্তু নরমাল একটা সাইটে তো আসলে এরকম থাকে না আরো ফার্স্ট নেম নেয় নেয় লাস্ট নেম নেয় তার রেসপেক্টে ইউজার নেম থাকে জেন্ডার নেয় আর এরকম অনেকগুলো ফিল্ড নেয় सपोज আমরা দুই তিনটা ফিল্ড অ্যাড করে যাতে আপনি আপনার এটা মডিফাই করতে পারেন আপনার যে ইউজার ফিল্ডটা সেটা আপনি মডিফাই করতে পারেন যেমন আমাদের আমরা যদি আমাদের পেজ ম্যানেজমেন্টে আমাদের ডেটাবেজে যাই এখান থেকে আমাদের স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইউজারস এ যদি আমরা আসি फिल्ड नि ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তারপর হচ্ছে আপনার ইউজার নেম তারপর হচ্ছে জেন্ডার ওকে সো এইখানে আমরা এড করব আচ্ছা এখানে এড করে যদি আমরা কন্ট্রোল এস দেই তাহলে কি ডেটাবেজে সেভ হবে অবশ্যই না আমাদের সেটাকে মাইগ্রেশনও করতে হবে আচ্ছা सपोज আমরা এখানে শুরু করি নেম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আর হচ্ছে আপনার লাস্ট নেম তারপর হচ্ছে আপনার ইউজার নেম এখান থেকে আবার ইউজার নেম আমরা জেনারেট ইউজার নেম ডেটাবেজে ইনসার্ট করে দেব আচ্ছা আর ইউজার নেমটা অবশ্যই ইউনিক হবে কারণ ইউজার নেম অনুসারে কাউকে আমরা অ্যাক্সেস করব আচ্ছা আর হচ্ছে জেন্ডার জেন্ডার নেই জেন্ডার এটা হচ্ছে আপনার জেন্ডারটা স্ট্রিং টাইপের নাম একটা বুলিয়ান নিলাম বুলিয়ান হচ্ছে 0 অর 1 এরকম আর ডিফল্ট ডিফল্ট আমরা দিয়ে দিতে পারি ডিফল্ট ডিফল্ট দেওয়া যায় কি ডিফল্ট জিরো জিরো মিন্স হোয়াট জিরো মিন্স আচ্ছা এখানে আমরা কমেন্টও দিতে পারি আমাদের লাগাবেলে এই মাইগ্রেশন এই ফিলগুলো আমাদের দিতে আমরা কমেন্ট করে বলে দিতে পারি সব জিরো মিল মিন্স হচ্ছে ফিমেল আর ওয়ান ইকুয়াল টু মেল ডিফল্ট মেল ডিফল্ট হচ্ছে ডিফল্ট ওয়ান सपोज ওয়ান হচ্ছে মেল আর थार्टीना That's it. আচ্ছা এখানে সেভ দিলাম আচ্ছা এখানে যদি আমরা সেভ হইছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে সেভ হইলে কি এখানে রিফ্রেশ হবে অবশ্যই না সেটা আমাদের এখন যদি আমরা এখান থেকে আমরা এই আমাদের প্রজেক্টে যাই স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমান্ড ইন টু হিয়ার কন্ট্রোল শিফট এফ ওকে পিএস পার্টিশন মাইগ্রেট আচ্ছা মাইগ্রেট যদি আমরা দেই কিছু কি মাইগ্রেট করবে অবশ্যই না যেমন এই মাইগ্রেট এন্টার দেন আপনি নাথিং টু মাইগ্রেট আসবে মাইগ্রেট করার কিছু নেই কারণ আমাদের যে মাইগ্রেশ ইউজারটা যে মাইগ্রেট করবে সেটা তো অলরেডি মাইগ্রেটেড করা আছে এখানে রিফ্রেশ করে দেখবেন কিছু মাইগ্রেট করা করবে না আচ্ছা সো আমাদের করতে হবে যে এই যে মাইগ্রেশনটা আছে এটারে আবার ওভাররাইড করতে হবে এটা দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে আপনার পেজ পার্টিশন মাইগ্রেট রিফ্রেশ কমান্ডটা চালাই তখন কি করবে আপনার ডাটাবেজে যত ডাটা ছিল সবগুলো ডিলিট করবে মানে সবগুলো টেবিলে ট্রাঙ্কেট করে দিবে সবগুলো টেবিলে ট্রাঙ্কেট করে দিয়ে সবগুলো আবার ইনসার্ট ইনসার্ট করবে এই কাজটা করবে এখন ট্রাঙ্কেট করে দিলে सपोज আমাদের অন্য অন্য টেবিল ছিল স্টুডেন্টস টেবিলটা ডিলিট হয়ে যাবে এই পার্সেন্টেজ মানে আরো অনেকগুলো টেবিল ডিলিট হয়ে যাবে সো আমরা এটা চাচ্ছি না আমরা सपोज ইউজার টেবিলটাই তো করতেছি সো এখন ইউজারস এ ঢুকলাম ইউজারস টেবিলটার অপারেশন ইউজারস টেবিলটারে পুরো ডিলিট করে দিলাম আর হচ্ছে আপনার जो माइग्रेट कमांड चलाग्रेशन आईसा देखते 
সো এখানে আইসে যদি পাই তখন তো সে আর এক কাজটা করবে না এটা ওইখান থেকে জাস্ট টেবিলটা ডিলিট করে দিলাম এভাবে আমরা কিন্তু সব টেবিলের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি মানে এটা জাস্ট আমি জাস্ট এই ইউজারের ক্ষেত্রে দেখাইছি আপনারা যে কোনো টেবিলের ক্ষেত্রে এই সেম এই কাজটা করতে করতে পারবে মাইগ্রেট রিফ্রেশ দিয়েও করা যাবে কিন্তু এটা এটা করলে সব ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা পিএস পার্সন মাইগ্রেট যদি এখন আমরা চালাই এখন কিন্তু সে আমাদের এইখানে দেখবে এই মাইগ্রেটটা আছে এই মাইগ্রেটটা নতুন যেটা ডাটাবেজের মাইগ্রেশন টেবিলে নাই এবং তখন এটা কিন্তু এই ইউজারের মাইগ্রেশনটা কিন্তু ক্রিয়েট করবে দ্যাটস ইট ওকে এন্টার এই যে মাইগ্রেটিং ক্রিয়েট ইউজার টেবিল ওকে এটা মাইগ্রেট কিন্তু হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক এখানে স্ট্রিং নেম আমরা নেমটা রাখার দরকার ছিল না আচ্ছা থাক নেমটা থাকে সমস্যা নেই এখন যদি আমরা এটাকে আবার রিফ্রেশ করি ইউজার্স এই দেখবেন ইউজার্স কিন্তু আসছে তারপরে ইউজার্স এর কিন্তু এখন কোনো ভ্যালু নাই তারপরে এই যে দেখেন 0 ইকুয়াল টু ফিমেল 1 ইকুয়াল টু মেল তারপর আছে আপনার এগুলা না দিতে হবে ইউজার নেম ও দিতে হবে জেন্ডার আছে 0 ফিমেল 1 হচ্ছে ডিফল্ট ইমেল নাম ওকে তাহলে আমরা এই এটা এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল এটা এই যে ডেটাবেজ এর এগুলো চেঞ্জ করা এটা অনেকে আমারই নিজেরই ফার্স্ট ফার্স্ট প্রবলেম হতো অনেক আচ্ছা সো আমরা এই ওই জায়গায় চেঞ্জ করছি আমাদের তো ভিউ যখন আমরা ডেটাটা নিব ভিউ তো আমাদের বল ভিউ ভিউ তে এই ভিউ গুলো আর এই ভিউ গুলো কোথায় যায় আসলে যখন ইউজার এর এগুলো এগুলো কোথায় যায় HTTP এর কন্ট্রোলারস অথ এর ভিতর এই যে অথ ফোল্ডার এর ভিতর রেজিস্টার কন্ট্রোলার যখন রেজিস্ট্রেশন করবে রেজিস্টার কন্ট্রোলার আচ্ছা রেজিস্টার রেজিস্টার কন্ট্রোলার এর মধ্যে আপনারা কি করবে এইখান থেকে আচ্ছা এইখান থেকে হচ্ছে আপনারা এই যে ভ্যালিডেট ভ্যালিডেশন চেক করবে এই যে এখানে ভ্যালিডেশন চেক করবে নেম ইমেল এগুলো ভ্যালিডেশন চেক করবে আচ্ছা সো আর হচ্ছে আপনার এইখান থেকে ক্রিয়েট করার সময় এগুলো ক্রিয়েট করবে সো দেখেন এখন নেম ইমেল পাঠাচ্ছে শুধু সো আমরা তো এখন নেম ইমেল পাঠাবো না আমরা আরো অনেক কিছু পাঠাবো যেমন কোন জায়গা থেকে পাঠাচ্ছে রিসোর্স অথ তারপর হচ্ছে এই যে রেজিস্টার ডট বিউ আমরা যারা গত টিউটোরিয়াল দেখেনি তারা অবশ্যই দয়া করে গত টিউটোরিয়াল দেখবেন তাহলে গত টিউটোরিয়ালে আমি বিল্ট ইন অথেন্টিকেশন নিয়ে পুরোটা দেখাইছি আচ্ছা এখানে নেম सपोज নেম নিল আচ্ছা তাহলে নেম আমরা নিব নেম আমরা নিব না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম লাস্ট নেম নিব এটা থেকে আমরা নেম জেনারেট নেম তারে জেনারেট করে দেব আমরা জাস্ট ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম নিব ফার্স্ট নেম নেম কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং নেম হবে আপনার ফার্স্ট নেম আর এই জায়গাটা আসলে নেম ফিল্ড থাক আচ্ছা আর ওল্ড নেম আচ্ছা এই ওল্ড নেমটা কি কাজ করে এটা আমি এটা এটাও বলতেছি ওল্ড আমরা কিন্তু অন্য যখন স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করেছিলাম তখন এটা ইউজ করিনি ওল্ড ওল্ডা কাজ করে আমি একটু বলতেছি আচ্ছা এই এই জায়গায় হবে ফার্স্ট নেম যদি এরর ফার্স্ট নেমের কোনো এরর থাকে তখন এইটা এইটা আপনার ওই এররটা শো করবে তারপর এই কাজগুলো করবে যে এরর সেটে যখন আমরা এরর শো করে তখন এটাতে করে দাও না জাস্ট এক্সাক্ট সেম কাজ তাই আচ্ছা ওকে জাস্ট এই যে এরর ফার্স্ট নেম লাস্ট টাইম নিবে তারপর হচ্ছে আপনার এই সেম টাই কন্ট্রোল শিফট ডি ডুপ্লিকেট করলাম এই ফার্স্ট এর জায়গায় হচ্ছে আপনার লাস্ট নেম কন্ট্রোল ডি ফার্স্ট নেম কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এর জায়গায় হচ্ছে লাস্ট নেম ওকে এখন এখান থেকে কিন্তু আমাদের লাস্ট নেম আমরা নিতে পারবো ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আর এখান থেকে আরেকটা ফিল্ড নিতে পারি যে আমরা জেন্ডার ফিল্ডটা নিতে পারি জেন্ডার শিফট ডি আর ইউজার নেম কিন্তু আমরা নিব না কখন ইউজার নেমটা না নিয়ে আমরা ইউজার নেমটা তার কাছ থেকে ক্রিয়েট করে নেব জেন্ডার অবশ্য জেন্ডারটা তো অবশ্যই এরকম এরকম একটা ইনপুট বক্স তো আমরা জেন্ডার এর দিব না তাই না জেন্ডার এর জেন্ডার এর জন্য আমরা একটা সিলেক্ট সিলেক্ট বক্স দিব সিলেক্ট সিলেক্ট ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল বুটস্ট্র্যাপ এর যে ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস আছে ওইটাই থাকো নেম হচ্ছে জেন্ডার তারপর এখানে অপশন অপশন হবে দুইটা অপশন অপশন এক যদি ওয়ান হচ্ছে মেল যদি হয় তাহলে ওয়ান আর হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা এখান থেকে জেন্ডারটাও পাস করতেছি যা আছে সব পাস করতেছি 
আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন এর মধ্যে তাহলে আমরা ভ্যালিডেশন নেম তো আমাদের তাই নেম এর ভ্যালিডেশন তো আমরা দিতে পারবো না ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এর ভ্যালিডেশন দিতে পারবো আর ম্যাক্স আমরা করে দিছিলাম ওইখানে ডেটাবেজে করে দিছিলাম 20 20 ম্যাক্স দিতে পারবে এখানে আমরা 20 টা দিলাম এস কন্ট্রোল শিফট ডি ফার্স্ট নেম আর একটা হচ্ছে আপনার লাস্ট লাস্ট নেম আমরা দিছিলাম লাস্ট নেম লাস্ট নেম তো লাস্ট নেম ছিল আপনার 10 ক্যারেক্টার আছে ম্যাক্সিমাম ছিল ডেটাবেজে ছিল সেটা আচ্ছা আর হচ্ছে জেন্ডার 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 রিকোয়ার্ড আর এটা হচ্ছে আপনার বুলিয়ান মানে 0 আর 1 টাইপের হবে আচ্ছা আর ই ইউজার নেম তো দেওয়া লাগবে না আর তো কিছু দেওয়া লাগবে না আচ্ছা এখন ওকে এখন আমরা सपोज নেম যেটা হবে নেমটা হচ্ছে এই অ্যারে ডাটাতে আমরা কি পাবো এখানে যে অ্যারে ডাটা থাকবে ডাটার মধ্যে আমরা ডাটাটা পাবো যে এরকম করে যে ডাটাটা পাচ্ছি सपोज আমরা আমরা যদি এই যে ফার্স্ট নেম আমরা এখানে ফার্স্ট নেমের মধ্যে ফার্স্ট নেম কোনটা যখন আমরা ডাটা রেজিস্ট্রেশন করবে তখন কিন্তু ফার্স্ট নেমের মধ্যে ফার্স্ট নেম তো ফার্স্ট নেম তো থাকবে আচ্ছা ফার্স্ট নেম তো থাকবে আর হচ্ছে আপনার ফার্স্ট নেম থাকবে তার সাথে আমরা কনক্রিট করব কি নাম তার নামটা জেনারেট করব ফার্স্ট নেম নেবে তার সাথে কনক্রিট করে এই ডাটা লাস্ট নেম डाटा যেটা ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম তারপর হচ্ছে আপনার লাস্ট নেম ডাটা লাস্ট নেম আচ্ছা তারপর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হলো তারপর হচ্ছে আপনার জেন্ডার জেন্ডার ডাটা জেন্ডার জেন্ডার যে যে ডাটা নেবে সেটা ইনসার্ট করে দিবেন ও আরেকটা ছিল আমাদের ইউজার নেম আচ্ছা ইউজার নেম আমরা এখান থেকে জেনারেট করতে করতে পারি যে ইউজার নেম যেটা নেবে নেম যেটা হবে সেটা সেটা থেকে আমরা সেটা থেকে আমরা ইউজার নেমটা নেব ইউজার নেম লারাভেল এর এসটিআর স্লাগ এসটিআর স্লাগ এসটিআর স্লাগটা এসটিআর স্লাগটা কি করে এই যে যেমন আমি নেমটা যদি পাস করে দেই सपोज আমি নেমটা রে পাস করে দিলাম নেম নেম থাক सपोज মনে করেন থাকবে এ কে আকাশ এ কে আকাশ सपोज এরকম নেম আছে এই নেমটা রে ইউজার নেম হিসেবে ডিটেইল দিবে এ কে এ কে এস এস এরকম করে মানে স্লাগ বানাই দিবে আর কি কাজ করে কিনা ওকে दिसी <coughs> जेंडर <coughs> रिडाइरेक्टर गत टीटोरियल मैंने क्या करते हैं 
আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে অবস্থা এখন আমরা এখানে ব্রাউজ দেই ব্রাউজ দিলে কিন্তু আমরা এই যে দেখতে পারতেছি এই যে স্টুডেন্টস যত ইয়া আছে এগুলো আমরা দেখতে পারতেছি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তারপর ইউজার নেম দেখেন ইউজার নেম কিন্তু এরকম করে সেট হইছে তারপর মেল জিম জেন্ডার এরকম করে সেট হইছে সো আমাদের এই যা লাগবে সেই রকম করে কিন্তু আমরা শো করতে পারতেছি মানে আমাদের যে রকম করে এক্সাক্ট লাগবে ঠিক আমরা সেই রকম করে ইউজার ওয়ার্ল রেজিস্ট্রেশন ওখানে করতে পারতেছি সো তাহলে আমরা এই টিউটোরিয়ালে দেখলাম কি ডাটাবেজ ডাটাবেজে সেম কোনো ডাটা থাকলে একটা টেবিল থেকে কিভাবে ডিলিট করে আবার নতুন করে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন কমান্ড চালায় কাজগুলো করা যায় সেই বিষয়টা দেখলাম এটা কিন্তু অনেক হেল্পফুল হবে আচ্ছা ওকে আজকে টিউটোরিয়াল বেসিক্যালি এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়াল একটা আই নেক্সট টিউটোরিয়ালটা এখন করতে চাইছিলাম আলটিমেটলি নেক্সট টিউটোরিয়ালটা অনেক অনেক মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট টিউটোরিয়াল হবে সেটা হচ্ছে আপনার লারাভেলের যেই মডেল তারপর হচ্ছে লারাভেলের রিলেশনশিপ রিলেশনশিপের জন্য আমরা নরমালি মানে র পেজ বি দিয়ে করলে তুমি একটার সাথে ডাটা কানেক্ট করতে ক্যাটাগরি পেজের সাথে ক্যাটাগরির সাথে তারপর পোস্টগুলো আর পোস্টগুলোর সাথে ক্যাটাগরি ট্যাগগুলো আর হিউজ পরিমাণ কাজ কিন্তু করা লাগে প্রত্যেকবার বারবার গাজন করে লেখা লাগে আর লারাভেলের আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে লারাভেলের এই এলুকোয়েন্ট এলুকোয়েন্ট মডেলটা আপনি লারাভেলের ডকস ডকসে যাই আমরা যদি আচ্ছা যে লারাভেল এলুকোয়েন্ট এলুকোয়েন্টের মধ্যে এলুকোয়েন্টের যে রিলেশনশিপটা আছে রিলেশনশিপটা আসলে অস্থির মানে আসলে সত্যি কথা বলতে अवश्य रिलेशनशीप अत्यंत गुरुपूर्ण एक समस्या আর এখানে যদি আপনি ভালো লাগে স্টার্ট দিয়ে নিন এখানে স্টার্ট দেন ওকে আর আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করলে আপনার এখানে সাবস্ক্রাইব বাটন থাকবে সাবস্ক্রাইব করলে আপনি নতুন যে টিউটোরিয়াল গুলো থাকবে সেগুলো ইজিলি পাবেন আচ্ছা আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবেন নেক্সট টিউটোরিয়াল আপনাদের থাকবেন খুব আফসোস